വിദ്യാ സാറിൻ്റെ മറ്റൊരു ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് പ്ലസ് ടു ജിയോഗ്രഫിയിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഹ്യൂമൻ ജിയോഗ്രഫി നേച്ചർ ആൻഡ് സ്കോപ്പ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഹ്യൂമൻ ജിയോഗ്രഫിയുടെ നേച്ചർ എന്താണ് ഡെഫിനേഷൻ എന്താണ് അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് റിലേറ്റഡ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് അതായത് ഇവല്യൂഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ജിയോഗ്രഫിയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള കുറച്ച് നെസസറി ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ അതിൽ ചർച്ച ചെയ്തത് അപ്പോൾ നമ്മളിനി പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് ക്രോണോളജിക്കലി എന്ത് മാറ്റമാണ് ഈ ഒരു ഡിസിപ്ലിൻ അതായത് നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ജിയോഗ്രഫിക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഹ്യൂമൻ ജിയോഗ്രഫിക്ക് മറ്റ് സോഷ്യൽ സയൻസുമായിട്ടുള്ള റിലേഷൻ എങ്ങനെയാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ റിമൈനിങ് ആയിട്ടുള്ള പോർഷൻസ് ഇത്രമാത്രമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം പറയാം ഹ്യൂമൻ ജിയോഗ്രഫി ത്രൂ കോറിഡേഴ്സ് ഓഫ് ടൈം അപ്പോൾ കാലാതീതത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഹ്യൂമൻ ജിയോഗ്രഫി ഇവോൾവ് ചെയ്തതെന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പോർഷനിൽ പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഏർലി പീരീഡിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റീജിയൻസിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റൻറ്റ് റീജിയൻസിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻസ് വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പിന്നെ എപ്പോഴാണ് ഇത് ഇമ്പ്രൂവ് ആവാൻ തുടങ്ങിയത് ഈ ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് ഡിസ്റ്റൻറ്റ് റീജിയൻസ് ഇമ്പ്രൂവ് ആവാൻ തുടങ്ങിയത് വോയേജസ് അതുപോലെ തന്നെ ട്രാവലേഴ്സിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റിലൂടെയാണ് അപ്പോൾ ട്രാവലേഴ്സിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റിലൂടെയാണ് ഒരു പ്രദേശത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു പ്രദേശത്തേക്ക് യാത്രകൾ നടത്തിയപ്പോഴാണ് മറ്റ് പ്രദേശങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ അവർക്ക് ലഭ്യമാകുന്നതും അവരത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് എഴുതി വയ്ക്കുന്നതും പിന്നെ കൊളോണിയൽ പീരീഡ് ആയതോടു കൂടി കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഇൻഫർമേഷൻ ആവശ്യമായി വന്നു കാരണം റിസോഴ്സ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതിനും അതുപോലെ തന്നെ അത് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്നതിനും അത് അതുവഴി എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും വേണ്ടിയിട്ട് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഇൻഫർമേഷൻ ആവശ്യമായിട്ട് വന്നു അങ്ങനെയാണ് ഹ്യൂമൻ ജിയോഗ്രഫി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഒരു ഇവല്യൂഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളതിനെ പീരീഡ് വൈസായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് പീരീഡിനെ ഏർലി കൊളോണിയൽ പീരീഡ് എന്ന് പറയാം അതായത് കൊളോണിയൽ പീരീഡിൻ്റെ തുടക്കമുള്ള പീരീഡ് ഏർലി കൊളോണിയൽ പീരീഡ് ഈ ഒരു പീരീഡിൽ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്ന അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പ്ലോറേഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന അപ്രോച്ചാണ് അപ്പോൾ ഈ അപ്രോച്ച് പ്രകാരം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇമ്പീരിയൽ ആൻഡ് ട്രേഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ദാറ്റ് പ്രോംറ്റഡ് ദ ഡിസ്കവറി ആൻഡ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഓഫ് ന്യൂ ഏരിയാസ് ആൻഡ് എൻസൈക്ലോപീഡിയ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് ദി ഏരിയ അപ്പോൾ ഇതിലെന്താണ് ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ കൊളോണിയൽ ഫോഴ്സസ് അതായത് കൊളോണിയൽ മാസ്റ്റേഴ്സ് ആകുമ്പോൾ അവർ നോക്കുന്നത് എപ്പോഴും അവരുടെ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും അതായത് അവർ കോളനി സ്ഥാപിക്കാൻ പോകുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള റിസോഴ്സിനെ പറ്റി അവർക്കൊരു അറിവുണ്ടാകണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എക്സ്പ്ലോറേഷൻ നടത്തുന്നതാണ് ഇയർലി കൊളോണിയൽ പീരീഡിൽ അപ്പോൾ ഈ എക്സ്പ്ലോറേഷൻസ് എല്ലാം സ്പോൺസർ ചെയ്തിരുന്ന ആരായിരുന്നു ഈ കൊളോണിയൽ നേഷൻസിലെ ഇമ്പീരിയൽ ഗവൺമെൻ്റ് ആയിരുന്നു അതായത് രാജാവിൻ്റെ കീഴിലായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളതായിരുന്നു ഏർലി കൊളോണിയൽ പീരീഡ് ആ പീരീഡിൽ അവർ നടത്തിയിരുന്ന അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അവർ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്ന അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പ്ലറേഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന അപ്രോച്ചാണ് അവർ ചെയ്തിരുന്നത് ഈ പീരീഡിൽ അവർ ചെയ്തിരുന്നത് എന്തായിരുന്നു ഡിസ്കവറി ആൻഡ് എക്സ്പ്ലറേഷൻ ഓഫ് ന്യൂ ഏരിയാസ് പുതിയ പ്രദേശങ്ങളിൽ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ അവിടുത്തെ റിസോഴ്സുകൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു അവർ ഈ ഒരു പീരീഡിൽ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്ത ഈ എക്സ്പ്ലറേഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു അപ്രോച്ചിൻ്റെ മെയിൻ പർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത പീരീഡാണ് ലേറ്റർ കൊളോണിയൽ പീരീഡ് അപ്പോൾ നേരത്തെ ഏർലി കൊളോണിയൽ പീരീഡ് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അവരുടെ അപ്രോച്ച് എക്സ്പ്ലറേഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ലേറ്റർ കൊളോണിയൽ പീരീഡിൽ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് റീജിയണൽ അനാലിസിസ് ആണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ റീജിയണൽ അനാലിസിസ് കൊണ്ട് അവർ അർത്ഥമാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പീരീഡിൽ അവർ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് എലാബറേറ്റ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആൻഡ് ഓൾ ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് എ റീജിയൻ വെയർ അണ്ടർ ടേക്കൺ ഓൾ ദ റീജിയൻസ് വെയർ പാർട്ട് ഓഫ് എ ഹോൾ
ഉള്ള ആ ഒരു പീരീഡാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇൻ്റർവാർ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ റഫ്ലി പറയുകയാണെങ്കിൽ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടീസ് ആണ് ഇൻ്റർവാർ പീരീഡ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പീരീഡിൽ അവർ കൊണ്ടുവന്നിരുന്ന അപ്രോച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്ത അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഏരിയൽ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഉള്ളതാണ് ഏരിയൽ ഡിഫറൻസിയേഷൻ അപ്രോച്ചാണ് ഇൻ്റർവാർ പീരീഡിൽ അവർ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഈ ഏരിയൽ ഡിഫറൻസിയേഷൻ അപ്രോച്ചിൻ്റെ മെയിൻ പർപ്പസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ യുനീക്ക്നെസ് ഓഫ് യുവർ റീജിയൻ ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഹൗ ആൻഡ് വൈ ഇറ്റ് വാസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം അതേഴ്സ് അപ്പോൾ ഒരു റീജിയൻ മറ്റ് റീജിയനിൽ നിന്നും എങ്ങനെയാണ് വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ അവർ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് തക്കതായിട്ടുള്ള കാരണം എന്താണ് എന്ന് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ഏരിയൽ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ആ പേരിൽ തന്നെയുണ്ട് ഏരിയൽ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഒരു ഏരിയയെ എന്തുകൊണ്ട് മറ്റ് ഏരിയകളിൽ നിന്നും ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിനുള്ള യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള റീസൺ എന്താണ് അത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു അപ്രോച്ചാണ് ഈ ഏരിയൽ ഡിഫറൻസിയേഷൻ അപ്രോച്ച് ഇത് ഏത് പീരീഡിലാണ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ്റർവാർ പീരീഡ് അതായത് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടീസിലുള്ള പീരീഡിലാണ് ഇത് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്ത പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ലേറ്റ് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീസ് ടു ദ ലേറ്റ് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റീസ് അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതുകളിലും അറുപതുകളിലും ഇവർ ഉണ്ടായിരുന്ന അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നതാണ് സ്പേഷ്യൽ ഓർഗനൈസേഷൻ അപ്പോൾ അപ്രോച്ച് എന്താണ് സ്പേഷ്യൽ ഓർഗനൈസേഷൻ അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ സ്പേഷ്യൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇറ്റ്സ് മാർക്ക്ഡ് ബൈ ദ യൂസ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ആൻഡ് സോഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടൂൾസ് ലോസ് ഓഫ് ഫിസിക്സ് വെയർ ഓഫൻ അപ്ലൈ ടു മാപ്പ് ആൻഡ് അനലൈസ് ഹ്യൂമൻ ഫിനോമിന അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്പേഷ്യൽ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്പം കൂടി സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ട് അവർ കടന്നിട്ടുള്ള ഒരു പീരീഡാണ് ലേറ്റ് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീസ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റീസിലുള്ള ഈ ഒരു സ്പേഷ്യൽ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പീരീഡ് അപ്പോൾ ഈ പീരീഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവർ എന്ത് ഉപയോഗിച്ചു കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടൂൾസും ഉപയോഗിച്ചു എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടൂൾസ് അതുപോലെ തന്നെ ഫിസിക്സിലെ നിയമങ്ങളെല്ലാം അവർ ഉപയോഗിച്ച് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു മാപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ഹ്യൂമൻ ഫിനോമിനയെ അനലൈസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ മാപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും ഹ്യൂമൻ ഫിനോമിനയെ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നതിനും അവർ എന്തൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്തത് അല്പം കൂടി സയൻറ്റിഫിക് വേ ആയിട്ടുള്ള അവർ യൂസ് ചെയ്തത് സോഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടൂൾസ് പരിഷ്കൃതമായിട്ടുള്ള സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടൂൾസ് യൂസ് ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ ഫിസിക്സിലെ നിയമങ്ങൾ അവർ യൂസ് ചെയ്തു അതുപോലെ കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് ആക്കി അവർ മാറ്റി അതായിരുന്നു ഈ ഒരു സ്പേഷ്യൽ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പീരീഡിൻ്റെ സവിശേഷത ഇനി അടുത്ത പീരീഡ് നോക്കാം നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റീസ് അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകളാണ് അടുത്ത പീരീഡ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പീരീഡിൽ അവർ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്ത അപ്രോച്ചസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് സ്കൂൾ ഓഫ് തോട്ടിൻ്റെ വരവാണ് അതായത് മൂന്ന് ചിന്താസരണികൾ രൂപപ്പെടുകയാണ് ഈ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റീസിൽ അതാണ് ഹ്യൂമനിസ്റ്റിക് അതുപോലെ തന്നെ റാഡിക്കൽ അതുപോലെ ബിഹേവിയറൽ സ്കൂൾ ഓഫ് തോട്ട് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് ആ മൂന്ന് സ്കൂൾ ഓഫ് തോട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹ്യൂമനിസ്റ്റിക് സ്കൂൾ ഓഫ് തോട്ട് റാഡിക്കൽ സ്കൂൾ ഓഫ് തോട്ട് അതുപോലെ ബിഹേവിയർ സ്കൂൾ ഓഫ് തോട്ട് അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി നമുക്ക് നോക്കാം ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് റെവല്യൂഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഡീഹ്യൂമനൈസ്ഡ് മാനർ ഓഫ് ഡൂയിങ് ജോഗ്രഫി ലെഡ് ബൈ ദ എമർജൻസ് ഓഫ് ദീസ് ന്യൂ സ്കൂൾ ഓഫ് തോട്ട്സ് അപ്പോൾ അവിടെ അവർ കൊണ്ടുവരുന്നത് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് റെവല്യൂഷനും അതുപോലെ ഡീഹ്യൂമനൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മാനറിലൂടെ ജോഗ്രഫിയെ അവർ കുറച്ചുകൂടി അനലൈസ് ചെയ്യാനാണ് നോക്കിയത് അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ പറഞ്ഞു മൂന്ന് സ്കൂൾ ഓഫ് തോട്ടുകളാണ് വന്നത് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ഹ്യൂമനിസ്റ്റിക് ഉണ്ട് റാഡിക്കൽ ഉണ്ട് അതുപോലെ ബിഹേവിയറൽ സ്കൂൾ ഓഫ് തോട്ട്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യത്തേതായിട്ടുള്ള ഹ്യൂമനിസ്റ്റിക് സ്കൂൾ ഓഫ് തോട്ട് എന്തിനെക്കുറിച്ചാണ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് നോക്കിയാൽ അത് പ്രധാനമായിട്ടും വെൽഫെയർ ആസ്പെക്ട്സിനെ പറ്റിയാണ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഡിഫറെൻറ്റ് ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് സോഷ്യൽ വെൽബീയിങ് ഓഫ് പീപ്പിൾ അപ്പോൾ ജനങ്ങളുടെ വെൽബീയിങ്ങിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് ആസ്പെക്ട്സിനെ പറ്റി ഡീൽ ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ഹ്യൂമനിസ്റ്റിക് സ്കൂൾ ഓഫ് തോട്ട് ചെയ്തത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ റാഡിക്കൽ സ്കൂൾ ഓഫ് തോട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോ
ജനത തുടങ്ങിയവയെ പറ്റിയായിരിക്കും അവർ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഒരു ബിഹേവിയറൽ സ്കൂൾ ഓഫ് തോട്ട് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് ഹ്യൂമൻ ജോഗ്രഫിയും അതുപോലെ തന്നെ സോഷ്യൽ സയൻസിലെ സിസ്റ്റർ ഡിസിപ്ലിൻസിനെ പറ്റിയാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട സോഷ്യ ഹ്യൂമൻ ജോഗ്രഫി കാറ്റഗറീസ് ആണ് സോഷ്യൽ ജോഗ്രഫി ആർബൻ ജോഗ്രഫി പൊളിറ്റിക്കൽ ജോഗ്രഫി പോപ്പുലേഷൻ ജോഗ്രഫി സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ജോഗ്രഫി ആൻഡ് ഇക്കണോമിക് ജോഗ്രഫി അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് സോഷ്യൽ ജോഗ്രഫി അർബൻ ജോഗ്രഫി പൊളിറ്റിക്കൽ ജോഗ്രഫി പോപ്പുലേഷൻ ജോഗ്രഫി സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ജോഗ്രഫി ആൻഡ് ഇക്കണോമിക് ജോഗ്രഫി അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ സോഷ്യൽ ജോഗ്രഫി എന്ന മെയിൻ ഫീൽഡും അതുപോലെ അതിൻ്റെ സബ് ഫീൽഡും അതുപോലെ തന്നെ അതുമായിട്ട് ഇൻ്ററാക്റ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന സിസ്റ്റർ ഡിസിപ്ലിനെയും പറ്റി നോക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സോഷ്യൽ ജോഗ്രഫി സോഷ്യൽ ജോഗ്രഫി പേരുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ സിസ്റ്റർ ഡിസിപ്ലിൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോഷ്യോളജി ആണ് അപ്പോൾ സോഷ്യൽ ജോഗ്രഫിയുടെ സിസ്റ്റർ ഡിസിപ്ലിനായിട്ട് വരുന്ന സോഷ്യോളജി ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ സബ് ഫീൽഡ്സ് നോക്കാം ബിഹേവിയറൽ ജോഗ്രഫി ബിഹേവിയറൽ ജോഗ്രഫിയുടെ സിസ്റ്റർ ഡിസിപ്ലിൻ ആണ് സൈക്കോളജി ഇപ്പോൾ ബിഹേവിയറൽ ജോഗ്രഫിയുടെ ഏതാണ് സൈക്കോളജി അതുപോലെ ജോഗ്രഫി ഓഫ് സോഷ്യൽ വെൽബീയിങ് ജോഗ്രഫി ഓഫ് സോഷ്യൽ വെൽബീയിങ്ങിൻ്റെ ഏതാണ് വെൽഫെയർ ഇക്കണോമിക്സ് അപ്പോൾ ജോഗ്രഫി ഓഫ് സോഷ്യൽ വെൽബീയിങ്ങിൻ്റെ ഏതാണ് വെൽഫെയർ ഇക്കണോമിക്സ് ആണ് ജോഗ്രഫി ഓഫ് ലെഷർ ജോഗ്രഫി ഓഫ് ലെഷർ എന്ന് പറയുന്നത് സോഷ്യോളജി ആണ് കൾച്ചറൽ ജോഗ്രഫി കൾച്ചറൽ ജോഗ്രഫി എന്ന് പറയുന്നത് സിസ്റ്റർ ഡിസിപ്ലിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആന്ത്രോപോളജി ആണ് ജെൻഡർ ജോഗ്രഫി ജെൻഡർ ജോഗ്രഫിയുടേത് സസാൻ്റെ സിസ്റ്റർ ഡിസിപ്ലിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആന്ത്രോപോളജി സോഷ്യോളജി അതുപോലെ തന്നെ വിമൻ സ്റ്റഡീസ് ആണ് ഇനി അടുത്തത് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ജോഗ്രഫി അത് പേരുപോലെ തന്നെ ഹിസ്റ്ററി ആണ് അതുപോലെ മെഡിക്കൽ ജോഗ്രഫി മെഡിക്കൽ ജോഗ്രഫി എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പിഡമോളജി ആണ് ഈ മെഡിക്കൽ ജോഗ്രഫി അതിൻ്റെ സിസ്റ്റർ ഡിസിപ്ലിൻ ആയിട്ടുള്ള എപ്പിഡമോളജി വൺ വേർഡിനെ സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്യുക കാരണം മറ്റുള്ളത് പോലെയല്ല അതിന് ചെറിയ ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് വൺ വേർഡിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്ത മെയിൻ ഫീൽഡ് ഏതായിരുന്നു ഹ്യൂമൻ ജോഗ്രഫിയിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സോഷ്യൽ ജോഗ്രഫിയാണ് അതിൻ്റെ സബ് ഫീൽഡ്സ് ആയിട്ടുള്ള ബിഹേവിയറൽ ജോഗ്രഫി ജോഗ്രഫി ഓഫ് സോഷ്യൽ വെൽബീയിങ് ജോഗ്രഫി ഓഫ് ലെഷർ കൾച്ചറൽ ജോഗ്രഫി ജെൻഡർ ജോഗ്രഫി അതുപോലെ തന്നെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ജോഗ്രഫി മെഡിക്കൽ ജോഗ്രഫി ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്തത് ഇനി അടുത്ത മെയിൻ ഫീൽഡ് നോക്കാം അടുത്ത മെയിൻ ഫീൽഡാണ് അർബൻ ജോഗ്രഫി അർബൻ ജോഗ്രഫിയുമായിട്ട് ഇൻ്ററാക്റ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന അതിൻ്റെ സിസ്റ്റർ ഡിസിപ്ലിൻ ആണ് അർബൻ സ്റ്റഡീസ് ആൻഡ് പ്ലാനിങ് അപ്പോൾ അർബൻ ജോഗ്രഫിയിൽ വരുന്ന ഏതൊക്കെയാണ് അർബൻ സ്റ്റഡീസ് ആൻഡ് പ്ലാനിങ് ഇനി അടുത്ത മെയിൻ ഫീൽഡാണ് പൊളിറ്റിക്കൽ ജോഗ്രഫി പൊളിറ്റിക്കൽ ജോഗ്രഫി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അത് എന്തുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നു പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നു അപ്പോൾ അതിനകത്തുള്ള മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് സബ് ഫീൽഡ്സ് ആണ് ഇലക്ടറൽ ജോഗ്രഫിയും മിലിറ്ററി ജോഗ്രഫിയും ഇപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഇലക്ടറൽ ജോഗ്രഫി മിലിറ്ററി ജോഗ്രഫി അപ്പോൾ ഇലക്ടറൽ ജോഗ്രഫി എന്ന് പറയുന്നത് സെഫോളജി ഇലക്ടറൽ ജോഗ്രഫിയുടെ സിസ്റ്റർ ഡിസിപ്ലിൻ ഏതാണ് സെഫോളജി ആണ് മിലിറ്ററി ജോഗ്രഫിയുടെ സിസ്റ്റർ ഡിസിപ്ലിൻ എന്ന് പറയുന്നത് മിലിറ്ററി സയൻസ് ആണ് അപ്പോൾ മിലിറ്ററി ജോഗ്രഫിയുടേത് മിലിറ്ററി സയൻസും ഇലക്ടറൽ ജോഗ്രഫിയുടേത് സെഫോളജിയും ഈ ഇലക്ടറൽ ജോഗ്രഫിയുടെ സബ് ഫീൽഡ് ആയിട്ടുള്ള സെഫോളജി പലപ്പോഴും മൺമോറിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതും ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുക നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആ ഒരു എപ്പിഡമോളജിയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ സെഫോളജിയും നോട്ട് ചെയ്യുക കാരണം അത് ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇനി അടുത്ത ഹ്യൂമൻ ജോഗ്രഫിയുടെ മെയിൻ ഫീൽഡാണ് പോപ്പുലേഷൻ ജോഗ്രഫി അത് നമ്മൾ പ്ലസ് വണ്ണിൽ തന്നെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്ലസ് വണ്ണിൽ നമ്മളെ ഫിസിക്കൽ ജോഗ്രഫി പഠിച്ചപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ആ ഒരു ഡയഗ്രത്തിൽ ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പോപ്പുലേഷൻ ജോഗ്രഫിയുടെ സബ് ഫീൽഡ് ഏതായിരിക്കും അത് ജമോഗ്രഫി ആണ് ഇനി അടുത്തത് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ജോഗ്രഫി സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ജോഗ്രഫിയുടേത് അർബൻ ആൻഡ് റൂറൽ പ്ലാനിങ് ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ അർബൻ ജോഗ്രഫി പറഞ്ഞു അർബൻ ജോഗ്രഫി പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഏതാണ് അർബൻ സ്റ്റഡീസ് ആൻഡ് പ്ലാനിങ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് നമ്മളിപ്പോൾ
ജോഗ്രഫി ഓഫ് ടൂറിസത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട സിസ്റ്റർ ഡിസിപ്ലിൻസ് ആണ് ടൂറിസം ആൻഡ് ടൂറിസം മാനേജ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ജോഗ്രഫി ഓഫ് ടൂറിസത്തിൻ്റെ സിസ്റ്റർ ഡിസിപ്ലിൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് ടൂറിസം ആൻഡ് ടൂറിസം മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇനി ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ വൺ എന്ന് പറയുന്ന സബ് ഫീൽഡാണ് ജോഗ്രഫി ഓഫ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് അപ്പോൾ ജോഗ്രഫി ഓഫ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രേഡിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട സിസ്റ്റർ ഡിസിപ്ലിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ സംസാരിച്ച പ്രധാനപ്പെട്ട മെയിൻ ഫീൽഡ് ഏതായിരുന്നു ഇക്കണോമിക് ജോഗ്രഫി ആയിരുന്നു ഇക്കണോമിക് ജോഗ്രഫിക്കകത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട സബ് ഫീൽഡ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ജോഗ്രഫി ഓഫ് റിസോഴ്സ് ജോഗ്രഫി ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ ജോഗ്രഫി ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ജോഗ്രഫി ഓഫ് മാർക്കറ്റിംഗ് ജോഗ്രഫി ഓഫ് ടൂറിസം ജോഗ്രഫി ഓഫ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച ഏതൊക്കെയായിരുന്നു പ്രധാനമായിട്ടും എന്ത് ക്രോണോളജിക്കൽ ചേഞ്ച് ആണ് ഹ്യൂമൻ ജോഗ്രഫി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഡിസിപ്ലിനിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഹ്യൂമൻ ജോഗ്രഫിയിലെ മെയിൻ ഫീൽഡും അതുപോലെ തന്നെ അതിനകത്ത് വരുന്ന സബ് ഫീൽഡ്സും അത് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഏതൊക്കെയാണ് സിസ്റ്റർ ഡിസിപ്ലിൻസ് എന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നോക്കിയത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ച ഈ ഒരു ഹ്യൂമൻ ജോഗ്രഫി നേച്ചർ ആൻഡ് സ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായിട്ട് അത് കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ ചോദിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വിദ്യാസാഗറിലെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ ലഭ്യമാകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ആ ബെല